Servus und Tag auch zu diesem neuen Unboxing. Heute boxen wir aus Arkagis Revolution von den Book Studios. Das Spiel habe ich bei dem Dragoon Box Shop in dem Livestream auf einer Gamescom gesehen und hat mich direkt angefixt, wo ich das so gesehen hatte. Ähm, weil das sah schon echt cool aus. Und dann habe ich das bei den Book Studios gesehen und habe es mir direkt bestellt. Die Book Studios ist ein französisches Unternehmen. Da habe ich jetzt schon die Twin Dragons, Deeps und Deeps habe ich da ja auch mehr bezogen. Und das Coole ist, dass die halt auch direkt die ROMs immer mit ähm, verschicken. Also man kann sie runterladen. In der E-Mail gibt es dann immer noch einen Link dazu, wo man sie auch noch runterladen kann. Und das finde ich schon einen ziemlich coolen so, ähm, Service, weil ja schon mal viele von diesen Spielen auf dem Retron und so nicht laufen. Auf den Originalkonsolen laufen die Dinge eigentlich immer. Also tun sie immer laufen. Sonst macht es ja auch gar keinen Sinn mit den Cartridges. Aber bei so ähm, Software-Klon-basierten Konsolen wie den Retron 5 gehen viele Teile nicht. Bei dem weiß ich halt noch nicht, das werde ich dann sehen. Aber ich habe die ROM halt schon auch angezockt. Und das ähm, ist ein Spiel, wo ich mir auch ähm, zum Beispiel extra hier so diesen Controller mal geholt habe. Den 6 button controller ähm, Den hatte ich mir für den ähm, Xeno, ähm, Xeno Crisis hatte ich mir den geholt. Aber bei dem Spiel ist es halt auch sinnvoll, einen 6 button controller zu nehmen. Weil man mit diesem Raumschiff hier ähm, durchfliegt und aber nicht nur nach vorne, nach unten und dann schießt, sondern man kann die ähm, das Schiff auch um die Achse halt drehen und dafür braucht man halt dann ein paar mehr Knöpfe. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Konzept, was mir auch ähm, direkt sehr viel Spaß gemacht hat. Also da werde ich, denke ich mal, ein ähm, Let's Play zu machen, kein Livestream, weil ich das dann schon komplett ähm, spielen und zeigen wollen würde. Und ja... Ja, bei den Book Studios habe ich es ähm, mir bestellt. Mega Cat Studios hat das auch, aber die Mega Cat Studios haben ja immer so einen ähm, so blauen Balken da hier. Ähm, das ähm, finde ich halt nicht so schön. Ähm, finde ich dann, wenn man es nicht so detailgetreu macht wie Xeno Crisis, finde ich das dann so halt ähm, schöner. Und man bekommt halt bei den Mega Cat Studios, auch, so viel ich weiß, auch die ROM nicht dazu. Deswegen bestelle ich mir sowas dann lieber immer bei den Book Studios. Ich ärgere mich auch, dass das Project Blue, das habe ich bei First Pass Games bestellt, weil ich wusste, da kriege ich es und das war nur die ganze Zeit zu bestellen. Ich wusste ja nicht, dass die Burg Studios das nach dem Ablauf bei First Pass Games dann auch drauf äh, drin haben. Und bei First Pass Games habe ich zumindest keine ROM dazu bekommen. Und das Spiel ist ja auch noch nicht ähm, erschienen, aber zumindest nicht im Vorfeld gab es die ROM noch nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass sie die im Nachgang ähm, auch noch dazu tun, weil das stand auch einfach nicht in der Beschreibung dabei. Und bei First Pass Games war es sogar noch 5 Euro teurer. Da hätte ich es dann lieber tatsächlich bei den Burgstudios bestellt. Aber wegen der ROM und die 5 Euro, ja, gut, hätte ich wahrscheinlich dann eh mit dem Versand bezahlt, wo ich gar nicht weiß, First Pass Games, ob ich da Versand bezahlt habe. Muss ich mal nachgucken. Aber einfach wegen der ROM hätte ich es lieber bei den Burgstudios dann bestellt. Aber so ist es jetzt. Wollen wir uns nicht groß drüber unterhalten. Wir sind jetzt schließlich hier bei diesem Spiel. Es ist halt für den Sega Mega Drive, das ist ja einer meiner Lieblingskonsolen, neben dem Gamecube. Der Sega Mega Drive war unsere erste Konsole, Gamecube meine eigene Kon erste Konsole. Und ähm, ja, mit dem Konsolensystem habe ich halt so viel gezockt und deswegen freue ich mich, dass gerade für den Sega Mega Drive so viele neue Spiele rauskommen. Äh, in dem Spiel ist es mal auf, auf dem Mars im Jahre 2612. Und wie schon gesagt, steuert man halt dieses kleine Raumschiff, ein bisschen das Licht halten. Ne, und man... Ja, hier ist es äh, noch relativ gerade, aber man bewegt halt das Raumschiff auch um die Achse, um dann, dann die Ziele zu treffen und fliegt dann halt da durch die Räume. Macht das ähm, schon sehr viel Spaß, habe ich auch, wie gesagt, schon ein bisschen angespielt. Tja, das äh, Menü ist sehr dick, also da muss einiges äh, drin stehen. Ist das verschiedene Sprachen? Ja, ist wahrscheinlich verschiedene Sprachen, weil die... Ähm, nee, das ist alles Englisch, oder? Das scheint ja alles nur Englisch zu sein. Französisch nicht dabei. Die Burgstudios kommen aus Frankreich und die haben dann oft auch schon mal Französisch mit dabei. Und ähm, ja, wir haben hier einmal noch deren Accounts, deren Seite, der Burgstudios, der Akaris und ähm, dann noch so ein paar. Ja, das Leute, ne, hier steht es äh, ja, schwarz-blau auf kariert. Ne? Ich habe es im letzten Unboxing zu Nies und Diebs noch gesagt. Nicht da reinpusten. Bringt da keine Sabber da rein. Das tut den Kontakten nicht gut. Nehmt euch einen Q-Tipp. So mache ich es auch immer. Ich habe da auch so, habe ich in einem anderen Video auch gesagt, meine Video gemacht. Bei den konsolen doktor ähm, videos findet ihr das in der Playliste. Müsste das erste Video sein, wo ich zeige mit einem Q-Tipp. Und das zeige ich es gerne auch nochmal wieder, weil es ist mir ein Herzensthema. Le macht eure Module vernünftig sauber. Ich nutze hier von WD40 extra so ein Kontaktspray. Ist nicht günstig, gebe ich ganz ehrlich zu. 
Man kann auch Industriealkohol nehmen, aber das ist tatsächlich wirklich dafür gedacht, Kontakte zu sauber zu machen. Ne? Deswegen es heißt es auch Kontaktspray. Und es macht nicht nur sauber, sondern es macht auch noch so ein bisschen so die Leitfähigkeit des Kontaktes selber. Und ähm, ja, es ist schon sehr ergiebig. Ne? Also es ist schon eine große Dosis. Wie das ist, ist zwar nicht unbedingt das Billigste, aber meiner Meinung nach das Beste. Um die Kontakte halt sauber zu machen, ne, man nimmt halt hier so, so Q-Tipps, macht halt ein bisschen da drauf und schrubbt die Dinger dann sauber. Und dann laufen die meisten Module eigentlich, bei mir bisher immer alle einzelnen Module, die ähm, dann schon mal nicht laufen könnten, sind dann wirklich die, die extremst oft rein und raus gesteckt wurden. Und dann sieht man auch, dass das Gold einfach schon weg ist, dann ist es schon silbern und wenn das dann noch komplett weg ist, dann habt ihr wirklich richtig verloren. Ne, aber wenn das noch silbern ist, ist das eigentlich kein Problem, dann läuft das trotzdem auch noch. Und ähm, wie gesagt, man sieht auch immer so Druckstellen. Gerade bei so Sachen wie den, ähm, auch Sega Mega Drive und so, die sind ja meistens schon richtig feste. Das sind ja so, so, ja, so Klammern, die wirklich die Platine ähm, richtig drücken. Und wenn das sehr oft rein und raus gedrückt wird, dann wird das halt einfach diese Leiterbahn richtig reingedrückt. Da setzt sich dann erst recht der Dreck dann auch richtig schön rein und dann funktioniert das halt nicht mehr. Das muss man halt einfach sauber machen und dann geht es dann meistens auch. Und wieder, wenn dann die wirklich richtig fratze ist, das Modul, dann sieht man auch, dass die Leiterbahn komplett irgendwie weg ist und extrem abgeschrubbt wurde durch diesen Druck der Kontakte der ähm, Konsole halt. Und hier steht es halt dann auch nochmal, ja, ich erzähle euch kein Blödsinn, das habe ich auch tatsächlich in der Ausbildung gelernt. Und die schreiben es halt auch nochmal hier rein, weil... Ich bezweifle, dass bei dem Spiel dann tatsächlich zu tragen kommt. Aber ich finde es cool, dass die das tatsächlich hier reinnehmen. Ich finde, dass ähm, mir geht es halt sehr immer um den Erhalt. Gerade solcher Spiele auch. Natürlich, wenn das jetzt ein neues Spiel ist, geht es mir natürlich auch noch in 30 Jahren, dass das funktioniert. Oder noch länger. Deswegen finde ich auch cool, dass die das hier mit aufgenommen haben. Da haben wir die Story. Der Titelscreen. Ähm, das ist ein Passwortspiel. Gut, mit der Westboy Pi, wo ich das spiele, kann ich eh speichern, wie wo ich will. Ähm, ja, und dann wird es halt so ein bisschen alles erklärt, ne, mit dem, was ist hier was, es gibt verschiedene Waffen, ähm, mein, sein, sein Leben hier heißt das einfach Energie und ähm, dann hier auch noch ne, X, Y und Z, das sind halt hier die Tasten oben, so was ich schon sagte, der 6-Button-Controller, nicht 3-Button-Controller, ist dann dafür, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt mit den 3-Button-Controller überhaupt spielen könnte, ich glaube, hier gibt es aber noch, doch, hier, ja, ja, ne, da ist noch eine Erklärung, wie man dann spielt, ähm, da macht man einfach nur äh, Turn, Shoot, Move und wie gesagt, da kann man dann ja sonst noch die ähm, Waffen und auch die Karte und so aufmachen. Man kann es auch mit Maus spielen, es gibt ja tatsächlich auch nicht nur für den SNES eine Maus, sondern auch für den Sega Mega Drive und halt auch mit Tastatur. Also wenn ihr sowieso mit einem Emulator spielt, ist es tatsächlich auch machbar. Ja, dann wenn man ein Passwort eingibt, um dann halt dahin zu kommen. Müssen wir eigentlich mal hier das Passwort eingeben. Gucken, wo kommt man da raus. Wäre ja cool, wenn man dann beim Endboss kommen würde. Einfach so unerwarteterweise. Ähm, ja, und dann ist halt noch so ein bisschen hier mehr erklärt. Die, ähm, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Das ist tatsächlich vertont. Ich habe erst gedacht, ich, ich glaube es nicht, ne? Weil ich wüsste kein Sega Mega 3 Spiel, was eine Vertonung hat, wo die Leute tatsächlich was vorlesen. Also fällt mir keins ein. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr eins kennt. Aber bei Sega Mega Drive wüsste ich das nicht. Das ist so, ähm, wie man es kennt, dieses wo es dann halt so, so eine Art Sprechen simulieren soll. Aber die sprechen tatsächlich Englisch. Und ähm, das finde ich schon ziemlich cool. Und dann sind ja noch die verschiedenen im Gegner. Da sind halt die Waffen, ne, die man, die es da gibt. Das ist auch eine ziemlich coole Waffe. Die ähm, ist so, so zielverfolgend. Die kenne ich noch nicht. Und halt die Option. Und da sieht man es dann auch so, ne, dass man halt hier nicht einfach nur immer gerade fliegt, sondern man muss halt das Raumschiff auch wirklich drehen, um dann da durchzukommen. Tja, so viel. Das ist also schon echt super viel detailreich und gut gemacht. Das, das, das ist auch eine echt coole Sache, dass die hier noch ähm, diese ähm, die Belegung der verschiedenen ähm, der Pins von den Dingern da reinschreiben und so, das mit den Adaptern, das manchmal vielleicht nicht funktioniert, also schon echt super gut gemacht, muss ich echt lassen, sowas, ähm, ich liebe es immer, wenn Details, ne, ich habe Liebe zu Details. So, dann gucken wir uns mal das 
Modul selber an. Das ist nochmal extra hier eingepackt. Hat auch hier wieder die normalen Schrauben, die vom Sega Mega 3 verbaut wurden. Ähm, ist halt auch anscheinend ein komplett neues ähm, Plastikgehäuse. Also das ist ja auch, wird ja viel ähm, jetzt wirklich gemacht und nichts, keine Spendermodule. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass genauso auch die Plantine ähm, ist. Von den Burgstudios, das ist das einzige Sega Mega 3 Spiel, was die momentan bei sich im Programm haben. Deswegen bin ich da auch sehr drauf gespannt, wie die Platine aussieht. Ich gehe mal davon aus, wie bei Nieps und Dieps, das ist eine ähm, schwarze Platine, wo Burgstudios drauf ist und wo dann wahrscheinlich Roboter die, ähm, ja, die äh, Chips draufgesetzt haben, dass es kein E-Prom ist, wie bei den Sega Mac äh, Cat Studios. Ich denke mal, das ist hier tatsächlich auch etwas hochwertiger gemacht. Ist halt die Frage, wie die Kontakte diesmal aussehen. Und, ach so, genau. Da fehlt gerade einmal Nieps und Dieps hatte ich so einen unsauber geklebten Aufkleber. Da war Dreck drunter. Das haben wir hier nicht. Ne. Das würde ich sagen, ist ein super geklebter Aufkleber. Er ist schön mittig, sieht alles sauber aus. Da ist kein Dreck drunter. Also. Also ich habe hab gerade gedacht, hier wäre was, aber das ähm, 2019 hier, das ist so ein bisschen ähm, mehr so geprägt als ähm, nur gedruckt. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, da wäre was. Aber der Aufkleber ist 1A. Können wir uns nicht beschweren. Ja, wie ich schon vermutet, haben die Book Studios da eine vernünftige Bauweise. Platine. Sieht das sehr, sehr schön aus. Schwarze Platine wieder mit Book Studios drauf auch. Und dann diese schönen verschiedenen Chips, die richtig schön da drauf sind. Und da kann auch eigentlich nicht wirklich viel passieren. Also generell bei den Platinen von den Spielen passiert hier an den Chips eigentlich gar nichts, ne? Auch wenn die jetzt hier diese E-Proms mit den Kontakten, da ist ja eigentlich keine große Bewegung drin. Das Einzige, was halt wirklich leidet, sind die Leiterbahnen hier unten. Und ähm, ja, die sehen halt, die sehen wirklich besser aus als bei dem Diebsten Diebs. Da habe ich vielleicht einfach nur Pech gehabt bei meinem Cartridge. Aber die sehen super aus. Eine richtig schöne Platine, gefällt mir sehr gut. Sauber gemacht. Und ich denke mal, da kann man auch wirklich was von haben. Ne, cool. Wie findet ihr das Spiel? Kennt ihr das Spiel schon? Habt ihr das schon gespielt? Wie findet ihr ähm, das mit den Modulen hier? Oder seid ihr Leute, die lieber nur ähm, die Spiele digital haben oder dann auch tatsächlich für die Sammlung gerne im Schrank haben? Also ich, bin, ich bin halt ein Retail-Sammler. Ich hat, weiß es immer zu schätzen, wenn ich auch mein Spiel als ähm, ROM habe. Ich habe ja auch die Retrode 2 extra dafür, weil es mir wieder um den Erhalt der ganzen Sachen geht und ich für mich gäbe es nichts Ärgerlicheres, als wenn ich so ein äh, Modul im Schrank habe. Ich kann es nicht benutzen, ich kann es mir jetzt auch schön angucken, aber ich kann das Spiel einfach nicht spielen. Ähm, da habe ich dann lieber dann wirklich dann zur Not meine ähm, ROM auf der Festplatte. Auch wenn es eigentlich mehr ähm, wasch wahrscheinlicher ist, dass mir die ROM irgendwie beim Datenkosch verloren geht, als dass die Platine hier es nicht mehr tut, aber... Ich weiß nicht, ich brauche irgendwie den Sicherheitsgedanken. Und es ist dann halt auch cool, wenn man die ROM wieder bekommt und dann auch Raspberry Pi spielen kann, weil es dann einfach nochmal einfacher für mich ist zum Streamen, zum einfach selber für mich spielen. Reicht natürlich auch mein Sega Mega Drive, weil der nicht so gut ist. Dann möchte ich mal einen besseren haben. Aber wieder für das ähm, Streamen oder Let's Play brauche ich dann halt teilweise die ROMs, wenn der Retron 5 das halt einfach nicht schluckt. Tja, so viel zu Akaris Revolution. Das schreibt mir eure Meinung, eure Erfahrungen, alles immer schön unten in die Kommentare rein. Ich will mehr Kommentare haben, Leute, deswegen ballert mich zu. Ich kriege so wenig Kommentare, ich lese sowieso, also wirklich alle. Ne? Und ähm, deswegen ballert mich damit gerne zu. Und ansonsten würde ich mich sehr über ein Like ähm, freuen. Deswegen sage ich mal, liken, kommentieren, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.